Ben, je remercie tout le monde de s'avoir déplacé euh, ce soir, même si on n'est pas des foules. On n'a pas tout à fait euh, l'événement, euh, euh, la période de l'année en notre faveur. En plus, qu il y a un événement ce soir aussi qui était la commémoration de, du cinquième anniversaire de la mort, de l'assassinat en fait, de Freddy euh, Villanueva. On était informé un peu tard de, du fait que ça avait lieu, donc on n'a pas tout à fait coordonné les choses adéquatement. Euh, mais bon, c'est pas qu'on n'est pas solidaire. Euh, c'est ça. C'est euh, une question de coordination. En fait, euh, ben ça, je vous remercie quand même d'être venu en cette journée chaude d'été euh, pour venir euh, assister à une conférence que étudiants socialistes organise avec, en collaboration avec Alternative Socialiste pour faire venir Claire Laker Mansfield, juste ici présente, euh, qui est la coordonnatrice euh, de Social Students en Angleterre. Étant donné justement que ici on, on a créé étudiants socialistes du CAM, qu'à McGill, il y a Socialist Student euh, également, euh, puis qui commence à avoir un réseau un peu d'organisation d'étudiants socialistes sur les campus. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas inviter quelqu'un qui, qui en a derrière la cravate, puis qui sait trop à faire, puis qui peut nous parler d'une expérience positive par rapport à ça. Donc, voilà. Euh, Claire va être euh, euh, traduite par Homer, qui est juste ici de la Fondation Aubin euh, durant euh, l'activité. Euh, en fait, c'est ça. Euh, Omar, tu es chargé de cours en Sciences Po, c'est ça? Ouais, Plus ou moins. Sont, euh, sur papier, oui. Sur papier, <rire> euh, chargé de cours en, en sciences politiques ici à l'UQAM. Euh, euh, là, en fait, euh, ben, c'est pas mal ça. Le, la, la conférence va être filmée avec un Marc-André qui rentre. Bravo! <rire> <rire> euh, donc, c'est ça. S'il y a des gens qui ne sont, euh, sont pas à l'aise avec le fait d'être filmé, euh, peut-être les signaler tout de suite, puis on peut arrêter l'enregistrement le, si vous voulez intervenir ou quelque chose du genre. Donc, euh, signifiez-le à Abraham. Puis ensuite, euh, les, les enregistrements vont être disponibles sur YouTube. Ils vont être euh, relayés sur notre, notre groupe Facebook et ainsi de suite. Il y a une table de, la, de littérature de trucs que euh, Claire a apporté d'Angleterre pour les intéresser. Euh, en plus, bon, des petits d'étudiants socialistes pour tout ça. Et puis, euh, est-ce que j'oublie quelque chose? Euh, oui, on, on a une, une liste ici de contacts pour les gens qui euh, euh, voudraient être tenus au courant de nos autres activités ou de, notre, de nos réunions et de tout ça. Donc, je vais faire cette liste ici. Pour ceux qui m'intéressent. Et puis, euh, ensuite, ben, euh, c'est ça. Moi, je vous propose euh, que ça se déroule un peu comme suit, que... Claire puis Omer interviennent pendant euh, 30 minutes, c'est-à-dire qu'il y a environ 15 minutes d'exposé de Claire puis 15 minutes de traduction. Ensuite, qu'on passe une première série de questions, puis ensuite qu'on revienne avec un autre demi-heure d'exposé euh, de Claire puis de Omer pour recommencer après avec une autre période de questions. Donc, euh, ça éviterait de faire peut-être un, un monologue un peu très très long, puis de pouvoir mettre plus d'interactivité. Est-ce que, est que tout le monde est à l'aise avec ça, ou est-ce qu'il y aurait d'autres propositions pour une autre formule? Bon, ok, parfait. Ben, on va y aller comme ça dans ce cas-là. Et puis, euh, s'il y a d'autres questions ou quoi que ce soit, ben, c'est ça, je vous pas, euh, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Euh, oui. Est-ce que tu peux pr présenter des étudiants socialistes pour ceux qui... Euh... Oui, en fait, oui. Euh, étudiants socialistes, on est un groupe euh, en, candidat à l'agrément à l'UQAM, en fait, euh, depuis septembre 2012. Là, ça, c'est-à-dire qu'on a comme deux ans pour devenir un groupe officiel à l'UQAM. Euh, on a été créé pour faire la promotion des idées socialistes et marxistes à l'UQAM, en plus de faire des campagnes sur différents sujets. Euh, durant la dernière année, on a fait euh, 8-9 activités qui ont quand même pas mal levé, ce qui ont fait de notre comité quand même l'un des comités les plus dynamiques de l'UQAM en termes de participation et en termes d'activité. Euh, on est fiers de dire que c'est ça, à nos meetings, il y avait environ tout le temps à peu près 60 personnes. Euh, fait que ça, c'était cool. On a fait, on a parcouru différentes questions, la question nationale, l'éco-socialisme, Chavez, différents trucs. Puis en fait, la façon qu'on fonctionne, c'est surtout, euh, euh, il y a beaucoup de place à l'initiative personnelle, donc les gens qui ont des, des, des projets, tout ça, qui sont en rapport de plus ou moins avec le socialisme et le marxisme, peuvent venir au, au, au comité, proposer, dire « Ah, ben moi j'aimerais ça faire telle activité, c'est à l'affaire. » Le comité met ses, euh, euh, ses disponibilités, ses moyens pour réaliser ces projets-là. Euh, donc, en gros, c'est nos objectifs. On est ouvert à tout le monde. Bien, on est d'abord construit par et pour les étudiants. Bonjour! Bonjour. Euh, mais on est aussi ouvert euh, aux travailleurs euh, de l'UQAM, puis aux travailleurs et aux travailleuses de l'externe aussi. Donc, le but, c'est un peu de partir avec une vision du genre, euh, 
n'y a pas de problème étudiant, il y a des aspects étudiants aux problèmes sociaux. Et c'est de faire le lien avec le fait qu'on est des futurs travailleurs et avec le reste de la classe ouvrière dont, 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 dont on est parti intégrant. Fait que, en gros, c'est ça. Est-ce que c'est ça mon Parfait. Bon, ben, j'inviterai tout de suite euh, Claire et puis Omer à venir. Euh, c'est vrai ça? que je vois en avant, en côté. Euh, euh, je pense que pour, ouais, euh, pour que ta voix porte bon. bien. Euh, je suis déjà fiché, fait que c'est pas bien. <rire> Ouais, c'est ça, je vais donner mon numéro de fiche. Ah, Tout le monde en sort. Ça, je pense que c'est un peu plus long quand tu veux me dire ou juste stop. Et je ne suis pas assez smart pour comprendre que c'est mon cue. Ok, merci beaucoup, d'abord, pour m'avoir ici. Merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Je peux dire que c'est un vrai plaisir d'être ici à UCAM. In Britain, we watched the protest that took place in Quebec last spring with bated breath. Donc, euh, printemps dernier, évidemment, euh, beaucoup d'étudiants et étudiantes euh, regardaient euh, en Angleterre euh, les événements qui se produisaient au Québec et ils étaient vraiment, euh, disons, euh, euh, en, ils avaient perdu le souffle, pour utiliser son expression. And also with a little bit of envy, because in, in Britain, we did have a student movement that was a bit more short-lived and wasn't able to stop the government from tripling tuition fees to £9,000 a year. Uh, donc, uh, eux-mêmes, ils étaient un peu envieux parce qu'ils n'ont pas vraiment réussi là où, à la limite, on pourrait dire que le Québec a, a réussi, c'est-à-dire qu'ils uh, ont fait un mouvement, ça a duré un certain temps, mais ils n'ont pas réussi à empêcher l'augmentation au triple uh, des frais de scolarité en Angleterre. And I want to make a small apology to those of you who heard me speak last night, because I am going to make some of the same points again, so sorry uh, to those people. Donc, euh, on, elle va répéter euh, quelques points qu'elle a déjà répétés hier, mais euh, donc, elle, elle s'excuse d'avance pour ceux qui ont déjà un peu entendu l'argumentaire de euh, la soirée d'avant. And we live now in an era of mass protests, uprisings, insurrections, an era of revolution and counter-revolution. Donc on vit maintenant une époque euh, très, euh, très active au niveau des insurrections, au niveau des mouvements sociaux, au niveau des révolutions, au niveau des changements. Et donc euh, c'est le temps de, disons, de parler de ces choses, euh, c'est maintenant. And young people and students have been to the fore in many of these movements. Oui, et euh, typiquement, euh, les étudiants ont été très euh, à l'avant-garde, si on veut, de ces différents mouvements à travers la, la planète. And I've been asked to come here and to argue for the relevance of socialist ideas within these movements, within this political context. Donc j'ai été invité ici euh, pour euh, expliquer pourquoi c'est pertinent d'avoir une perspective socialiste sur, sur les enjeux sociaux qui ont provoqué euh, ces différents mouvements sociaux, ces différentes révolutions, ces différents euh, euh, éclatements, euh, mouvements spontanés et autres. Pourquoi la perspective socialiste est, est pertinente? And in particular, the relevance of having a socialist organisation within the student movement and on organised on university campuses. Et euh, plus spécifiquement, la pertinence d'avoir un mouvement organisé euh, d'étudiants socialistes sur des campus euh, partout sur la planète. So I don't plan to give a lengthy defence of Marxist or socialist ideas. Now, although you're welcome to make points about those issues. Donc, je suis pas ici pour faire une défense euh, érudite là, de, de, de points spécifiques sur le marxisme ou la, le socialisme en général, mais évidemment, euh, dans la période des questions, discussions, on pourra parler de ces points si ça, ça intéresse euh, les gens. Instead, I want to give you more of a flavour of the activity that socialist students organises in the UK and to give you an idea of how socialist organizations make themselves relevant through their participation and activity within the student movement and broader struggles. Donc euh, je suis plutôt venu ici pour vous montrer vous expliquer un peu euh, la pertinence de la perspective socialiste au sein des mouvements étudiants et de l'importance que cette implication de la perspective socialiste dans différents campus entre autres surtout euh, évidemment euh, en ce qui concerne l'Angleterre euh, comment euh, c'est pertinent et comment euh, son expérience un peu, comment elle a vécu ça, etc. And part of the role which socialist students over in Britain seeks to play is to give 
um, well, to popularise socialist ideas amongst young people and students. Donc, en, en plus, euh, au-delà de simplement d'expliquer le mouvement et euh, qu'est-ce qui s'est produit, c'est aussi d'expliquer de, un peu l'importance de, de populariser, si on veut, et de répandre des idées socialistes chez les jeunes euh, en Angleterre euh, en général. Donc, pas spécifiquement seulement les étudiants euh, dans les universités, mais dans la jeunesse à large, si on veut, euh, la propagation, l'importance de, ce, de ces idées-là. And I mentioned at the beginning that we're living in an era of mass movements, but one of the common features amongst those sometimes revolutionary movements is they've yet to coalesce around a clear program, a clear set of principles and ideas, with a clear sense of what an alternative might look like to, to capitalism uh, in the 21st century. Donc, uh Malgré le fait qu'il y a eu des grands mouvements euh, partout sur la planète euh, avec une sorte de tendance anticapitaliste générale, euh, il y avait peu ou pas assez, si on veut, on regarde ça un peu objectivement, d'organisation consciente et de théorisation consciente de ce qui se passait et de produire, euh, disons, des, des ébauches, des débuts de théorisation et d'explication sur ce serait quoi peut-être une alternative socialiste euh, qui pourrait résoudre certains des problèmes sociaux qui ont, qui ont engendré les mouvements. Et donc, euh, elle veut parler de, de ça aussi aujourd'hui. So, one thing a socialist organization can do is to help raise the profile of uh, socialist ideas of the idea of an alternative to capitalism. Donc, une, un des rôles principaux d'un mouvement euh, socialiste euh, étudiant et plus large, c'est de, de, de justement produire et diffuser des idées qui, qui, qui sont porteurs d'un projet de société alternatif à celui du capitalisme. We say that history is made by the masses. If you look at Egypt and Tunisia, you can see great examples of that. But if working class and poor people don't have an organisation that's independent, that is their own, then revolutions made by ordinary people can be stolen, if you like, um, by uh, other forces. Donc, uh, les, euh, on dit souvent que l'histoire s'est faite par les masses, mais euh, les masses, lorsqu'elles ne sont pas organisées euh, par, disons, euh, les travailleurs et d'autres forces sociales progressistes qui euh, ont des objectifs clairs, et, disons, on pourrait parler à la limite de conscience de classe claire et d'objectifs de, de changement euh, spécifiques, euh, ces mouvements-là peuvent soit euh, euh, s'éteindre ou soit être manipulés par des forces euh, réactionnaires qui les amènent à des endroits où, les masses ne voulaient peut-être pas aller au début, mais elles se ramassent manipulées par ces forces-là. And that underlines the need to build international organizations, uh, which can represent the interests of ordinary people. Donc, euh, d'où l'importance d'avoir des, euh, des échanges internationaux pour promouvoir justement une sorte de, 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 de réseau et d'échanges d'idées socialistes, euh, pas juste à un endroit, mais partout sur euh, la planète. And part of the role that socialist students can play is to open up a place for discussing ideas, for discussing what kinds of organizations we need. Donc, un des rôles, justement, des, des étudiants socialistes, ça peut être, euh, justement, de, de réseauter et de communiquer ces idées-là entre les différents groupements euh, partout sur la planète et euh, d'essayer de, de créer... Euh, une pensée plus commune sur que, quels sont les, les projets d'avenir et les, les alternatives possibles. And we have an open approach, different points of view are welcome within socialist students, and we aim to discuss a variety of topical and historical, theoretical questions on a, on a regular basis. Donc nous sommes très ouverts à différentes tendances dans, au sein des étudiants socialistes. Il euh, n'y a personne, si on veut, qui prétend euh, avoir le monopole de la vérité. Et donc, l'idée, c'est justement de créer des, des lieux de discussion où on peut partager, débattre de ces idées-là pour arriver justement à cette conscience plus commune. But ideas mean nothing unless they're linked to concrete action in the real world. So, that's what social students is mainly concerned with. Donc, les idées, aussi bonnes soient-elles au niveau théorique ou... Euh, scientifiques, etc., ne changent pas grand-chose s'ils ne sont pas liés à un programme d'action ou à des actions euh, concrètes euh, qui, se, qui se déclinent dans l'histoire. Donc, euh, c'est ça, le, un autre des objectifs des étudiants socialistes, c'est de prendre ces idées-là et de les mettre en pratique. So, I want to focus on giving you a flavor of the activity which social students in Britain is involved in. 
and how we seek to interact with the student movement and with the workers movement as well. Donc euh, aujourd'hui je viens pour vous donner un peu la mettre à la sauce euh, de, de, de ce que les mouvements étudiants socialistes en Angleterre font euh, comme projet et aussi euh, leur rapport plus général avec la société anglaise et euh, les travailleurs et les étudiants. Donc euh, l'ensemble des luttes et des projets. In Britain, socialist students is organized on around 40 campuses throughout the UK. Donc, à travers euh, la Grande-Bretagne, euh, il y a environ 40 campus sur lesquels euh, les, le mouvement étudiant socialiste est, est présent et organisé et, et réseauté, si on veut. And we're organized locally, but socialist students is also a national network, so we organized democratically across the country. Donc, à la base, c'est euh, organisé sur chaque campus, mais il y a aussi des, méthodes, des mécanismes démocratiques pour faire une, euh, une, co euh, pas une coalition, mais une organisation au niveau national. C'est-à-dire, donc, il y a une certaine euh, autonomie de la base, mais il y a une, coordina une coordination entre les 40 campus au niveau national. We have regular meetings, as I said, where we discuss politics. But we also plan campaigns through those meetings and actively participate in and, and also set these campaigns up. Donc, on a des réunions, évidemment, plus théoriques, plus euh, abstraites, où on discute d'idées, mais on a aussi des campagnes concrètes qu'on organise à nos réunions et qu'ensuite, euh, on met en pratique dans des campagnes euh, politiques. So, locally, we set up campaigns and organize protests, movements, if you like, against different attacks made by university management or for improvements related to specifically what's going on on an individual campus. Donc, on organise concrètement des manifestations, des activités euh, de dérangement, si on veut, euh, pour euh, lorsqu'il y a, par exemple, des choses qui se produisent à une université en particulier ou au niveau national, quand il y a des changements au système d'éducation, ben on, on prend des décisions et on, et on mène des campagnes pour essayer d'infléchir de, euh, les politiques vers euh, des tendances plus progressistes euh, que vers des, des, des projets euh, visant à privatiser, etc., l'université. But we don't think that there's much mileage in isolated student struggles just on individual campuses. We think that the struggle for a decent education is one which needs to be a national campaign, but also which needs to be linked with a general anti-austerity and uh, with the, the workers' movement. Donc, au-delà de simplement des actions ponctuelles sur des campus, euh, sur des points particuliers ou des changements à telle ou telle université, on croit, réel, on croit euh, profondément qu'il faut un mouvement national qui coordonne les activités, euh, non seulement dans le but de, de rendre l'université accessible et, des, et, et de, une vision socialiste sur les campus, mais au-delà de ça, au niveau national, d'avoir euh, présenté des, des activités et des, des projets de société qui vont à l'encontre, si on veut, de, du projet néolibéral ou du projet euh, d'austérité qui semble avoir cours un peu partout sur la planète. And so we seek to link some of these campaigns together and to uh, link them also with the workers' movements, with community campaigns. Donc on cherche, dans cette fin-là, on cherche à organiser non seulement les étudiants, mais à un niveau national, avec aussi les travailleurs, les organisations travailleurs, les syndicats, pour essayer de coordonner à un niveau national, d'avoir plus d'impact, si on veut, dans nos campagnes. And we also take a number of national initiatives, which I hope to give you a, an idea of. Mais donc aussi, on, on prend des initiatives au niveau national et j'aimerais bien avoir le temps de pouvoir vous donner quelques exemples de ces initiatives à l'échelle nationale. So, to give you an example of a local campaign we've recently been involved in. Okay, donc pour donner un exemple local, une campagne locale dans laquelle on a été actif. At York University in the north of England. Donc à York, <laughs> dans le nord de l'Angleterre. We've organized a campaign for decent housing for students. Donc, on a organisé une campagne spécifique visant euh, 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 d'avoir des logements décents, des logements abordables pour les étudiants à ce campus-là. And the students have organized protests and lobbies 
particularly aimed at the university management there. Donc les étudiants plus spécifiquement là-bas ont organisé des campagnes et des manifs contre l'administration euh, universitaire qui gère un peu en partie du moins les justement les, les, les logements, l'accès aux logements dans ces j'imagine sur le campus, etc. Donc ils ont visé à, à faire changer les politiques de l'université. And we've raised demands for an end to all rent increases, for the development of more affordable housing for students. And we've also linked this to the national picture where in Britain there's a housing crisis, a lack of social housing, and uh, house prices which are unaffordable to the vast majority of people. Donc, euh, c'est lié à une campagne plus large. Donc, on voit ici une activité locale sur un campus, mais c'est lié plus largement à la crise du logement, si on veut, en Angleterre, au fait que les loyers et que, par exemple, l'achat d'une maison, etc., est devenu quasiment impossible pour la vaste majorité des, des, des jeunes travailleurs, etc. Euh, cette campagne-là est liée à, aussi à des luttes pour euh, mettre un cap sur euh, les, euh, les prix des loyers, etc., ou du moins euh, minimiser les augmentations de loyers. Et euh, donc, on voit ici un exemple de comment une campagne locale est liée à une campagne nationale, à un problème social plus large. We've raised the idea that university management should refuse to pass on uh, the cuts and the attacks that national government is making. That they should use their reserves, their borrowing power, in order to ensure that student services are maintained. Donc, euh, ce n'est pas à cause que, nous prenons la position que ce n'est pas à cause que les gouvernements en Angleterre font des coupures, euh, que les universités doivent nécessairement euh, transférer les coûts de ces coupures-là aux étudiants en haussant les différents frais, en haussant les différents coûts pour les étudiants, mais plutôt qu'ils devraient réagir en puisant dans leurs propres fonds, dans leurs propres ressources et euh, être plus solidaires avec les étudiants dans cette, cette tentative de d'austérité nationale et donc euh, on proteste contre leur tactique. And that they should in turn demand better funding from the government and that they should open their books, the uh, accounts of the university, so that we can see where the money is going, what they're spending it on and uh, why they aren't able to, uh, why they claim they're not able to provide housing for students. Donc on voudrait aussi que eux-mêmes prennent des mesures, donc on essaie de, de les pousser à eux-mêmes mettre de la pression sur les gouvernements en tant qu'institution euh, puissante en Angleterre, ou du moins avec une certaine influence. Et aussi, on veut qu'ils ouvrent les livres sur euh, leur défense et pour voir exactement pourquoi et de quelle façon euh, ils augmentent les, les différents frais et les prix du, du logement pour les étudiants, pour voir vraiment s'ils les font. Euh, les coupures et les, les augmentations qu'ils imposent aux étudiants sont réellement justifiées par rapport euh, aux au livres de comptes des universités. And in York, the fact that we'd also raise wider demands about the need for social housing, the need for councils, local government and national government to take this issue seriously, meant that the student group at York was able to make some concrete links with a community campaign which involved trade unions locally and other working class organizations uh, and to organize joint actions. Donc le fait qu'on on ne s'est pas lié simplement aux intérêts disons particuliers des purement des étudiants mais qu'on a réussi à faire des connexions au niveau local, euh, régional et national entre le, les demandes spécifiques du mouvement étudiant et euh, un problème social plus large a fait en sorte que les étudiants eux-mêmes en réseautant avec ces différents niveaux-là, on réussit quand même à avoir un certain impact et on, on, on fait des alliances, si on veut, avec des mouvements, les syndicats, des groupes, de, 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 des groupes organisés au sein de la société civile euh, anglaise pour pousser de l'avant un changement dans les politiques. Et pour follow on that theme a bit, I want to give you an example of one of the big national campaigns we're involved in, where again we've been able to help forge links with workers' organisations. Donc, euh, pour poursuivre cette idée-là, je vais vous donner un autre exemple qui est une autre euh, campagne nationale pour montrer l'importance de l'influence de notre campagne euh, au niveau national. Uh, and the campaign is called Youth Fight for Jobs. It's been set up in 2009. And it's not just for students. It's a campaign which is aiming to take up the issue of mass youth unemployment, to demand a future for all young people. 
Donc, la campagne s'appelle, euh, si je traduis là, euh, « Jeunesse lutte pour de l'emploi euh, ». Et donc, euh, ça, ça, ça réfère spécifiquement aux problèmes euh, vraiment flagrants en Europe et en Angleterre de, du chômage euh, disproportionné chez les jeunes en Angleterre et donc d'une lutte pour euh, changer ces politiques-là et donner une chance aux jeunes travailleurs d'avoir un véritable avenir avec des vrais emplois qui donnent des salaires décents et, et, et donc viables d'un point de vue économique. Et euh, c'est cette euh, campagne-là dont je vais vous parler. And it involves students, but also unemployed young people and young workers who are in precarious employment, in jobs which are insecure. Donc ça ne touche pas seulement, on, on, on vise pas seulement les étudiants, mais on vise aussi euh, les jeunes travailleurs, soit au chômage, soit qui ne travaillent pas, etc. Et euh, ben, toute la jeunesse anglaise et les syndicats, etc., on, on vise un peu tout le monde, tout le monde qui est dans une situation euh, précaire. On essaie de les mobiliser ou de les aider à eux-mêmes se mobiliser dans cette campagne nationale. And we've used the slogan, a future for the 99%, to indicate that we feel that The 1%, the, the rich at the top of society, are preventing ordinary young people from having a chance in life. Donc, on a dit une chance, on a, on, un des slogans, c'est une chance, ou une opportunité ou une chance pour les 80, le 99%. Euh, en voulant dire que on, on croit que, en indiquant clairement qu'on croit que c'est justement les, les politiques euh, décidées par le 1% qui empêchent et qui tendent à créer des politiques qui crée la situation où le 99% de, de gens n'arrivent pas à trouver un emploi stable, à avoir euh, un, un emploi euh, avec un salaire décent, etc., etc. Et donc, c'était un des slogans du, du mouvement. And this campaign has been popular with young people, but also gained enormous support from trade unions. We have eight national trade unions in Britain which back the campaign. Donc, euh, non seulement ça a été populaire chez les jeunes, chez la jeunesse euh, en Angleterre, mais aussi les euh, différents euh, syndicats, dont huit syndicats en particulier, ont euh, appuyé massivement euh, le, le mouvement et donc ont on, on joint leurs forces à celles de la campagne nationale pour les, les jeunes travailleurs. And to give an example of one of the activities, the actions which the campaign organized, in 2011, we organized a Jaro March for Jobs. En 2011, via Jaro March, je ne suis pas sûr. Donc, on a organisé une marche pour le, le travail, pour euh, l'emploi euh, en 2011. Euh, ben, elle, va elle va expliquer un peu le, le sens de ce mot, etc. Jaro, c'est une ville. Oui, j'imagine que c'était quelque chose. Donc, dans les années 1930s, le mouvement de workers movement in Britain a organisé une marche de Jaro dans le nord-est de l'Angleterre, 300 miles all the way to London. Donc, euh, de la ville de Jarrow, dans les années 30, en Angleterre, euh, il y a eu une longue marche euh, de Jarrow, 300, euh, 300 000, si on veut, de Londres, et donc ils ont marché euh, pour protester. Euh, petit clin d'œil, ça n'a pas rapport avec l'affaire, la mais ça s'est passé à Montréal aussi, vers Ottawa, etc. Il y a eu des marches de travailleurs euh, du même style. Bon, I just added a little local reference. They did the same thing from Montreal to Ottawa years ago, in the 30s. Yeah. Um Yes, and um, so we recreated this march with young unemployed people today. Donc on a recréé cette, cette même marche de 300 000 de Jarrow de, de jusqu'à à Londres. On l'a recréé, on l'a re, refait nous-mêmes. And the march was a big success. We organized rallies in about 20 or 25 towns all the way down the country. And a big protest in London when we arrived. Donc, on a organisé une vingtaine de villes sur le parcours qui ont participé, donc des jeunes et, et des moins jeunes qui ont participé à cette campagne-là. Ils se sont joints à la marche et il y a eu une grande manifestation une fois qu'on est arrivé à, à Londres. Donc, en, en parcourant le, le chemin, justement, et en rencontrant les gens dans les différentes communautés, on a pu faire des liens avec les, les syndicats locaux dans les villes, les travailleurs, les organisations de travailleurs dans toutes ces villes-là. Donc, ça nous a permis à la fois de, 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 de mener une campagne nationale, mais de créer des, des, des liens de solidarité sur le chemin. So, trade union branches and regions of trade unions organized accommodation, food, lodging, all those kinds of things for 
the marchers as they made their way down the country. Donc, on a, ça a permis justement ces liens-là qu'on a tissés au fur et à mesure. Bien, quand on arrivait, euh, tout ce qui est euh, organisationnel, c'était pris en charge en partie par les syndicats, par les organisations de travailleurs qui nous ont aidés avec comment loger les gens, comment les nourrir, etc. Donc, euh, ça a vraiment tissé des liens euh, très forts. We raised 28,000 pounds from the trade union movement to fund the march. Donc, 28 000 euh, livres euh, anglaises pour... Euh, pour euh, un fonds, justement, qui a été levé par les, les syndicats, etc., les organisations de travailleurs, pour organiser euh, l'ensemble de la campagne et la marche. Donc, en faisant cette campagne-là, euh, ça a vraiment mis la question de de, du sous-emploi et euh, de l'emploi précaire des jeunes sur la carte. Euh, les médias ne pouvaient pas ignorer des milliers et des milliers de personnes qui euh, marchaient, etc. Ils ont dû euh, prendre acte de, de, de ce mouvement de masse. Et donc, à ce niveau-là, ça a été un grand succès. And to give a few other examples of some of the campaigns which were involved in, which um, perhaps tend to be on a smaller scale. Donc, pour donner quelques exemples plus petits, euh, pour montrer que ce n'est pas non, nécessairement juste des grandes campagnes non plus qu'on mène, mais que aussi l'importance est accordée aux combats plus locaux. We recently launched a campaign called Rape is no joke. Donc, on a récemment euh, lancé une campagne, le viol n'est pas une blague. And that's taking up the fact that in Britain, I don't know about over here, there's been a trend in comedy recently where comedians will use jokes about rape in their material. Donc, euh, on, en Angleterre, il semblait avoir une tendance euh, dans certains cercles euh, d'humour, etc., de, de traiter de la question du viol à la légère, d'en traiter comme une question euh, un peu drôle ou un peu comique. Et donc, euh, elle ne sait pas si c'est le cas ici, en Amérique du Nord, mais qu'eux, ils trouvaient que c'était quelque chose qu'il fallait... Euh, mettre sur la table et dire ce n'est pas ce n'est pas matériel à faire de l'humour euh, léger avec cette question là. And there's a general um, culture of sexism within comedy but also in general in the media and within um, culture and art and so on. Donc en général, euh, bon, en tout cas ça c'est plus typique et local peut-être de l'Angleterre, mais il y a une sorte de, de culture où on banalise, où on humorise avec ce genre de matériel-là. Et donc c'était une campagne spécifique pour euh, combattre le patriarcat, combattre le, le masculinisme en général, euh, qui semble prendre du poids de la bête en Angleterre. And with that campaign, we've organized a number of comedy nights on university campuses and nearby, which are Great joke free comedy nights, so you get comedians to come who are not going to make sexist jokes. Donc, on a organisé des campagnes de, de justement humor, euh, humoristiques, des soirées d'humour euh, partout sur plusieurs campus où justement les humoristes ne font pas ce genre d'humour qui semble être, se populariser. Ils font un autre style d'humour et ils évitent les blagues sexistes, les blagues misogynes, etc. Et, et ils, ils utilisent d'autres types de matériel pour créer une sorte de contre-tendance et dénoncer la tendance euh, sexiste. And we've also been involved in another campaign. This is a big campaign, but which doesn't just involve students. But we've organized uh, Tamil Solidarity Societies on campus um, against the genocide which took place in Sri Lanka recently. Donc aussi, on organise euh, sur un autre point euh, des, des, des groupes euh, de solidarité euh, avec euh, les Tamouls euh, pour dénoncer justement les actes de génocide, etc., qui ont eu lieu avec cette dans cette communauté-là. Donc, euh, et ça, 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 on peut pourrait dire que c'est un volet international euh, de mettre, euh, de conscientiser les gens de ce phénomène-là dans les campus et euh, dans la société britannique euh, plus large. And we participate in other international solidarity movements, and through that we're, aim we're aiming to uh, help organize solidarity, but also to reach a more diverse layer of young people with socialist ideas. Donc, euh, il y a deux objectifs. Un, c'est de créer des réseaux de solidarité au niveau international avec les différents pays, les différents peuples, mais il y a aussi un niveau plus local, si on veut, 
C'est-à-dire, c'est aussi de, 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 de montrer qu'on est vraiment une organisation internationaliste et attirer une diversité de gens au sein de notre mouvement pour, avoir, pour que notre mouvement reflète un peu la diversité de la société anglaise. So, I'm going to stop there so that you can have a chance to ask me some questions, but perhaps in the next uh, part of my talking, I'll give you a bit more information on how we intervene within the student movement and how social students participated in the student movement that took place in Britain in 2010. Euh, pour vous, les, vous donner peut-être plus de détails sur des points spécifiques de comment on organise, qu'est-ce qu'on a fait, etc., et de nos projets, euh, mais dans le présent et dans l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Donc, je prendrai les tours de parole. Ça fait que, ici, ici. Euh, J'ai une question à peu près trois ans. Euh, Est-ce qu'en... Est-ce qu'en Angleterre, il y a un des gens de parti qui regroupe la gauche, euh, qui remet en question les partis traditionnels de gauche comme Syriza puis le Front de Gauche? Puis si, si oui, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont des organisations sur les campus un peu comme étudiants socialistes? Puis pourquoi ne pas euh, s'organiser à travers ces organisations de campus-là qui auraient de ce parti de gauche-là? Puis euh, s'il n'y a pas cette telle chose-là, au début de sa présentation, elle a dit que c'était important de développer une conscience de classe ouvrière et qu'être organisée. Mais, mais ça, c'est pas C'est ça. Cette partie-là. Si s'il n'y a pas cette telle partie-là, est-ce que les étudiants socialistes travaillent à créer un, un nouveau parti de gauche qui regrouperait justement un peu cette nouvelle gauche-là plus démocratique, plus, plus radicale? OK, juste pour être sûr que j'ai compris la première, so the three-part question, first part, are there other organizations, on political groups, on the campuses, sur les campus? Non, mais... Dans la société? Comme parce que je ne connais pas du tout les partis politiques en Angleterre qui sont plus l'équivalent du Front de Gauche ou de Syriza. OK. Ça, c'est comme la première partie. Okay, so, so is there a radical left-wing party? Yeah, that, that are refusing this, yeah. the, to, you know, the compromises of certain uh, more social democratic, uh, you know, center. And if those parties do exist, do you have, do you organize with them? Yes. Or do you, are you organizing separately or do you work with those parties? Well, that would be the first, la première partie. La deuxième? Puis sinon, ben, est-ce qu'ils travaillent à créer un tel parti pour vraiment avoir un parti? Uh... Okay. And, and if not, are you uh, working to create a type of party of that nature uh, within British society. Is that part of your projects, or do you think there are radical uh, left-wing uh, parties and groups that, that you could co coalize with? Okay, that's what I can. So that's pretty much it. Thanks. Shall I respond? Okay. Um, well, I'm not sure if you Don't look at me. <laughs> okay, well, we don't have a mass organization which is on the left, I suppose, in Britain, similar to Syriza or Front de Gauche. We, um, I mean, socialists in Britain and members of the CWI have been <coughs> raising for a number of years now the demands for a new workers' party. So, there is a demand popular for the organization of a tel party. There is no comparable to what you mentioned. And socialist students is quite broad, so people of different political views are allowed to be members. On couvre un spectre très large aux étudiants socialistes, donc différentes tendances peuvent être regroupées dans notre organisation. But many of our members are supporters of the CDUI, the Socialist Party in Britain. Donc beaucoup sont d'étudiants sont soutiennent le Parti socialiste en Angleterre. And the Socialist Party has been intervening to try and help create a, a new party of the working class and to, to speed up the process of its formation. Donc, uh, le Parti Socialiste anglais travaille à recréer un nouveau type de parti qui serait plus proche de ce dont tu parles et uh, essayer d'accélérer ce processus étant donné les circonstances uh, actuelles. And Fairly recently, a coalition of forces, including 
the Socialist Party, another socialist organisation in Britain, the Socialist Workers' Party, but also, most importantly, in our view, the Railway Workers' Union, the RMT, have come together and formed the Trade Unionist and Socialist Coalition, which has begun to stand in elections in Britain. Donc, euh, là, il y a une coalition de groupes, donc d'un parti, le Parti Socialiste, le SWP, je crois, donc le Socialist Workers' Party, et euh, les, euh, les organisations des, euh, des travailleurs des chemins de fer, euh, du, du réseau, disons, de, de routes euh, ferroviaires en Angleterre, qui ont formé une coalition qui vont se présenter aux élections qui s'en viennent, donc euh, une sorte de coalition entre partis et groupes pour euh, présenter, j'imagine, present candidates, I guess, at the next, yeah. Yeah. prochaines élections. And the urgency of creating a new workers' party has been intensified recently because of a row that's broken out at the top of the Labour Party, which is the Social Democratic Party in Britain, over union funding and trade unions having a democratic say within the party at all. Donc, euh, à cause, c'est encore plus urgent étant donné, j'imagine, le Labour, donc les travaillistes en Angleterre, euh, ils sont en train de devenir moins pro-syndical, si on veut, ils sont en train de reculer toujours de plus en plus, et donc ils questionnent le financement des, euh, des, des, des syndicats, et aussi, euh, donc ils sont devenus de plus en plus critiques, donc l'urgence d'avoir un parti qui représente réellement les intérêts des travailleurs, et se fait sentir d'autant plus que, que ces politiques-là, il y a comme une chicane à l'intérieur du, du Parti travailliste. Hein? And the Labour Party is now really a, a neoliberal party through and through. And the completion of that process is what is going on at the moment with the leader, Mil Ed Miliband, trying to weaken the link between the party and the trade unions so that it's completely irrelevant, basically. So there's a tendency that the Labour Party is in train of becoming a tendency neoliberal. And their chef, Ed Miliband, son père doit, j'imagine que son père, Ralph, euh, doit se rouler dans sa tombe parce que euh, des politiques, la, la direction dans laquelle il emmène le parti, euh, sont en train de carrément briser les liens entre les organisations euh, travailleurs et euh, le parti travailleur. Et nous espérons que ça va commencer à ouvrir de nouvelles opportunités pour les trade unionistes et les socialistes coalition et pour les labours qui sont encore affiliés à labour pour éventuellement. We hope break the link and form something new. Donc, notre objectif, peut-être plus à long terme ou à court long terme, c'est euh, justement d'avoir une alternative présente au moment que cette cassure-là entre les syndicats et le Parti travailliste, parce qu'il y a encore des, évidemment des syndicats qui sont affiliés qui appuient le Parti travailliste, quand cette cassure-là arrive, qu'il y ait une alternative justement de cette coalition du Parti et de, de, de certains syndicats, de les rallier, mais qu'ils aient une place où aller, puis cette place-là serait cette coalition-là qu'ils sont en train de, de bâtir. On une autre question, ici. Alors, trois petites questions pour essayer de comprendre euh, ce que tu viens de nous présenter un peu dans ta culture. Euh, ma première question est à savoir, le fait de vivre dans une culture royaliste, est-ce que ça a une influence ou non sur la façon de voir et de définir le socialisme? Well, cultural maybe aspects of, of, of specific to Britain, uh, living in a royalist society, uh, does that, how does that affect the politics and the, um, the, the view, the world view, if I can say, of, of the socialist movement uh, living in, in uh, Britain, monarchy? La deuxième question, dans les événements, dans les exemples que tu nous as apportés, quel était l'impact médiatique? Comment les médias ont rapporté à la population les événements? Second part, how did, how did the media, and you talked about it a little bit, but more specifically, how did the media react or is reacting now and in the past to your organizing, to the socialist the student movement in general? How have they been reporting? Has it been you know, positive? Has it been negative? Have they ignored? Have they paid you know, the general outlook of the media? Et troisième petite question, est-ce que, qui va se résumer très facilement, est-ce que les syndicats sont toujours à gauche en Angleterre? Are the unions, you know, obviously he doesn't expect you to give a, a clear answer to this, but are the unions still on the left in, in Britain, or have they, or have some at least, abandoned uh, socialist positions? No problem. Well, on the first question, I think that the royalist 
worldview, if you like, is present in Britain, but less so amongst younger people. And I think in many ways it's similar to right-wing nationalism that you have in many countries and the kind of effect that it has on consciousness and uh, creating a false sense of identity with the ruling class with, within the country. Donc, uh au niveau, à ce niveau-là, elle dit que c'est peut-être similaire à d'autres pays où ils ont des monarchies ou des, 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 des choses similaires, une sorte d'idéologie un peu réactionnaire. Ça n'affecte pas tant les jeunes que ça, mais c'est sûr que ça a un impact sur créer une force, un faux sens d'identité nationale, etc., etc. Donc, ça joue, c'est un facteur, mais au sein des, des, de la majorité, disons, des, des, des jeunes, c'est peut-être pas d'un poids aussi lourd qu'on qu donne l'impression en général que ça affecte la vision des, des gens. And within the socialist movement, I hope we don't have many monarchists and we raise democratic demands for, um, or republican demands, I suppose. Donc, euh, on, on espère, on croit, on s'imagine qu'on n'a pas des tonnes et des tonnes de réactionnaires monarchistes au sein du mouvement socialiste. Mais évidemment, euh, bon, il faut toujours être en garde, j'imagine, mais euh, c'est sûr qu'on on a moins un problème, c'est plus peut-être comme des adversaires que comme des... Les gens au sein, ça n'affecte pas vraiment notre mouvement euh, interne. Yes. On fait des demandes plus républicaines, etc. Um, although there's been a bit of a surge in uh, royalist sentiment, I don't know if you've seen about the <laughs> oui. new baby. So, <laughs> so la, la CBC, on the CBC, the whole day was the baby. So we're very royalist. We can say we don't look at them, but on CBC 24-7, it was the baby. <laughs> Very conscious of this. So, donc, ça, ça, ça a quand même eu beaucoup d'attention. On ne peut pas ignorer toute l'attention que ça a eu en Angleterre. In relation to the media, in general, I imagine similarly to here, the media are very right wing and hostile towards socialist organizations and ideas. Donc, en général, en Angleterre, mais comme semble être le cas ici aussi, euh, les médias en général, surtout les médias de masse, etc., sont généralement de droit et plutôt hostiles en général. Quand ils voient une manif ou une organisation de gauche qui se dit socialiste, etc., les points de vue, les éditoriaux, etc., c'est généralement un point de vue négatif qui est présent. Um, quite often our actions are ignored by the press, but not always. Mm. Parfois, euh, il, il a, il a, tactique préférée, c'est d'ignorer, euh, mais de temps en temps, ils ne peuvent pas, euh, c'est un gros événement, etc., ils ne peuvent pas ignorer un gros, une grosse, un gros événement qui se produit, mais en général, des fois, ils essaient même d'ignorer ou de sous-estimer euh, le mouvement. So, for example, the Jarrah March got lots of coverage in the national papers, and much of it was quite positive. Uh, though there was an attempt to discredit the campaign by the Sun newspaper, one of the really right-wing reactionary papers in the UK that are owned by Murdoch. Yeah. Um, <laughs> donc, il uh, y a eu... Uh, il y a eu quand même une certaine attention qui est positive au, à la marche de Jarrow, parce que ça a été tellement un succès, etc. Mais il y a eu aussi, autant que ça, ça a eu certains commentaires positifs dans certains médias. Il y a eu une tentative carrément de campagne de salissage euh, par, entre autres, euh, Sun Media et euh, son, euh, son monarque euh, interne, euh, euh, Murdoch, là, mm -hmm. euh, qui, qui a voulu faire une campagne de salissage euh, de, de cette campagne. So they tried to, to, they lied, basically, and argued that the people on the march weren't working hard enough, that some of them were getting in a minibus, things like this, to try and uh, make it compatible with their uh, <coughs> rhetoric about young unemployed people being lazy and not willing to work. Donc, euh, ils, ont, ils ont essayé des choses, ils ont carrément menti dans certains cas sur ce qui se passait. Ils ont essayé de trouver des images de jeunes euh, de ce mouvement dans un, un, petit, un petit autobus ou quelque chose comme ça pour dire, regarde, ils ne sont même pas capables de marcher. Imaginez comment ils ne sont pas capables de travailler, c'est des paresseux, c'est des fainéants. Ils veulent du emploi, mais ils veulent, bon. Donc, il y a toute une un campagne, on a, sans, sans aller dans les détails, mais on a la même chose ici, de, de, de montrer certaines images pour produire une fausse fausse présentation du mouvement. But in general that didn't have much effect. It was still massively supported by the public. 
people would throw money at you when you were marching through because they really identified with what you were doing. Donc, euh, au contraire, en tout cas, si on regarde la réaction populaire, ça a été très positif. Les mêmes les gens euh, donnaient de l'argent ou jetaient de l'argent aux jeunes qui, aux travailleurs qui marchaient parce qu'il euh, y avait un sens de solidarité que ça, c'est les vrais, le vrai, le vrai peuple anglais, si on veut qui se promène de Gerald jusqu'à Londres et donc euh, malgré les tentatives des médias de droite, euh, il y a, au niveau de la conscience populaire, on a plutôt vu le contraire que qu'est-ce que les médias essayaient de présenter. And on the question of the trade unions, there are a core of left radical unions in Britain, but the majority of, well, many of the very large unions are to the right now. Donc, euh, il y a un, encore toujours un noyau dur de plus de gauche et d'extrême gauche dans certains syndicats, mais il y a beaucoup des grands syndicats, malheureusement, qui, ont, qui, ont, qui jouent le jeu euh, des politiques d'hostilité, etc., et donc ils sont virés plus, plus à droite qu'ils qu étaient avant. One of the things the Socialist Party in Britain is involved in is setting up a network of shop stewards, rank and file trade unionists, to attempt to shift the unions to the left and to transform them into fighting bodies again. Donc euh, on veut revenir à l'ancienne tradition si on veut des j'ai pas le j'ai oublié le terme pour shop steward mais d'avoir le pouvoir le, sur de, sur le plancher euh, dans les syndicats, oui, des délégués. Des délégués de bon de, de, de plancher, c'est ça Délégués d'atelier. Délégués d'atelier etc. et euh, donc il y a une tentative au sein du Parti socialiste anglais de de, de, de radicaliser et de revenir à la tradition des shop stewards anglais qui étaient beaucoup plus combatifs et euh, qui apportaient des résultats beaucoup plus positifs pour l'ensemble de la classe euh, ouvrière. Vous avez une troisième question là pour cette quatrième. Oui, alors tu parlais, tu parlais des, euh, des, des appuis des syndicats d'ouvriers justement et à part, euh, à part ceux que tu as eu pour la marche, qu'est-ce que tu as eu comme. parce qu'il y a eu d'autres contacts entre le. Uh, uh, so you talked about the, the solidarity that was on the march, mm -hmm. but uh, was there beyond that, are there other <coughs> examples of how you built links with other left organizations or unions? Can you give other examples of how you've been uh, building those links? Well, on campuses, we seek to um, run joint campaigns with trade unions that are organized for workers donc, un autre exemple de lien qu'on a ici au-delà de, des mouvements sur les campus, par exemple, c'est justement les travailleurs euh, de, qui, qui sont proches ou qui travaillent pour l'université. Ben, on a fait des campagnes conjointes avec les syndicats, euh, par exemple les employés de soutien, j'imagine, etc., et une campagne, euh, des campagnes étudiantes. Donc, on a essayé de, de, de créer des liens de solidarité entre les syndicats du milieu travailleur universitaire et les, euh, le, le, le groupement socialiste And there's been particularly good examples of where this has been needed and then built uh, in terms of big struggles that took place at universities against cuts and privatisation which affect students but also have a big effect on the workers as well. Donc euh, des campagnes conjointes contre les coupures, justement, dans les universités, parce que ces coupures-là affectent et les employés, évidemment, euh, différents types d'employés, mais affectent aussi, évidemment, les euh, services aux étudiants. Donc, s'il n'y a pas d'argent, on coupe, etc., il n'y a plus de services, bien, c est, c est, ces campagnes conjointes-là ont vraiment tissé des liens de solidarité parce que euh, c'est gagnant-gagnant. Si les employés euh, sont soutenus, euh, ben, les services à la, aux étudiants sont d'autant plus renforcés donc, et vice versa, ça crée de la solidarité des travailleurs envers, euh, envers les étudiants. And uh, an, a good example of that is there's been a very big campaign which Socialist Students was part of at the University of Sussex against privatisation where they, as well as taking part in massive protests and occupations, helped with organising workers and They set up something called a pop-up union, um, which was a new trade union for workers to circumvent the right-wing leadership of the trade union on campus. So it was a joint campaign of 
Donc, dans, pour donner un autre exemple, dans une lutte à Sussex euh, contre les coupures, contre l'austérité, euh, il y a eu euh, l'aide à organiser les luttes des travailleurs, les luttes des syndiqués et des non-syndiqués, j'imagine, là-bas. Et euh, ce que ça a fait, c'est qu'ils ont même pu aider à créer ce qu'on pourrait appeler une sorte de, de, de syndicat spontané euh, qui a permis aux travailleurs plus radicaux et aux gens qui avaient des, des revendications plus fervente de, de, de se rallier, d'avoir un point de ralliement et de tourner le dos aux syndicats qui étaient prêts à accepter les coupures, etc. etc. Et donc, ça a mené à, à une campagne qui a eu un certain succès. Ok, j'avais une autre question ici. Oui, euh, en fait, j'étais surpris parce que dans le tour quand tu as présenté en fait, l'ensemble des campagnes, euh, que ce soit sur le logement social ou Youth for Jobs, puis tout ça, en fait, c'était présenté comme si c'était l'idée par un étudiant socialiste en Angleterre. Puis là, ce que j'essayais de comprendre, c'est est-ce que c'était vraiment le cas? Puis c'était quoi le lien avec le mouvement étudiant plus institutionnel, les associations étudiantes tant locales que nationales? Um, puis, fait, en fait, mieux comprendre le background des associations étudiantes, le lien avec les étudiants socialistes, puis qui avait une position de leadership, dans quoi, est-ce que c'est un rôle de soutien, tout ça. Fait que mieux comprendre un peu les, les, um, ces différentes choses-là. Est-ce que je peux traduire ce bout-là, puis ensuite, ouais, ouais, j'aimerais ouais, parce que ouais, sinon, ça va être bon. First question is, uh, you presented different elements, different campaigns, and you presented the leadership role in a certain sense of the socialist student movement, but he, he wanted to understand maybe more concretely, uh, is it really a leadership role, or how do you, in, how do you interact with other student uh, bodies, uh, associations, etc.? Is it more like a collegial, like, or, or is there really a more of a leadership role? And uh, there's another part to that question. Um, the, the, the give examples of how, like, the context, what, what was going on in the student movement in at large? Yeah, the institutional, uh, the institutional groundings of the student movement, different organizations, and how do you relate to them? And the second part. Um, but in fact, it was more to know what was the bilan of these luttes. Are they going to ils ont réussi parce qu'au début, euh, de parler en fait de, les, ben, de la malheureuse échec de la grève étudiante contre les frais de scolarité. Euh, Puis est-ce qu'en en fait l'analyse c'est un constat que une, malgré une montée des luttes, il y a une montée des échecs aussi. Euh, Puis les gouvernements en place arrivent à euh, imposer leur d'austérité comme on voit dans d'autres pays. Euh, donc, un peu savoir un peu c'est quoi le bilan, s'il y a eu une efficacité, une réussite, puis est-ce que ça peut être où, c'est quoi le bilan stratégique en fait euh, après ces luttes-là. Well, um, the second question is more, you mentioned at the beginning of your conference that, that you know, you, you looked at Quebec and you saw that there was a certain stopping of the hikes and, uh, and you said that in England there was a certain amount of deception or failure. Do you, how do you view globally the campaigns? Do you view it like as, um, Failures or successes or uh, attempts to stop certain things, but uh, inability to stop certain changes from happening, or uh, like the global, uh, your global appreciation of, of uh, as you view it as a, a series of successes or successes and defeats. How do you see it? Okay. <laughs> well, the first one is quite a big question, and so did plan to deal with it, so at some point today, so I can kind of use this as an opportunity to talk a little bit about how social students interact with the, the student. Donc, elle a déjà préparé en quelque sorte des éléments de cette question-là, mais elle n'avait pas le temps dans sa présentation de, de, de faire les points, donc elle va le, en profiter maintenant. So, the, the biggest student movement we've had for quite a long time in Britain took place in 2010, and social students was involved in donc, euh, le plus grand mouvement étudiant qui a eu lieu en Angleterre dans, récemment, c'était en 2010, et les, les étudiants socialistes étaient fortement impliqués dans, dans ce, ce combat-là. Et en Bretagne, nous avons seulement une nationale association de association, la National Union of Students. Donc, on a une grande asso, euh, l'Union euh, nationale d'étudiants en Angleterre. Et c'est une union extrêmement wing student union. It's linked. All of its main leaders are people who want to have careers within the Labour Party, and they consequently act in a way which will uh, stop struggle from developing and is uh, useful for them for making careers that will mean they get candidates 
euh, c'est qui euh, les, Surtout le leadership, euh, mais l'ensemble de ce, ce mouvement-là, mais surtout le leadership est très réactionnaire, si on veut. Et euh, c'est des jeunes carriéristes euh, qui, qui cherchent plutôt à, à calmer le jeu et à prévenir que les luttes euh, aboutissent à des gains concrets. Et ils sont beaucoup plus intéressés à joindre le Parti travailliste et à avoir des carrières euh, ministres, etc. Euh, à l'avenir. Donc, ils ne euh, sont pas vraiment intéressés par des luttes euh, concrètes et, et ils sont, sont beaucoup plus à droite. And in general, that is reflected locally as well. And most local student unions are also right-wing. Donc, euh, ça se reflète aussi même à la base, jusqu'à un certain point, les leaders locaux dans les différents campus sont eux aussi euh, de cette tendance-là, euh, peut-être moins haut dans les hiérarchies, mais ils ont la même vision idéologique. Donc, euh, c'est un problème, si on veut, euh, que, que le, la seule assaut est, est là, cette, euh, cette vision-là. And in addition to that, it's important to say that most of these associations are also highly undemocratic. And just to give you an example, this might be surprising to you here, but most student unions don't even have a single open meeting which any student can come to in the year. Donc, oui, moi, moi-même, je suis surpris de ce phénomène. Elle dit, euh, vous serez peut-être surpris d'apprendre que certains, ils, ont, ils tiennent des réunions où les étudiants ne peuvent même pas se présenter pour discuter des, des enjeux. Donc, euh, euh, c'est à ce point-là euh, bizarre, si on veut. C est, c est, c est, pour eux, c'est bon, c'est leur, leur norme, mais c'est pas, c'est pas, c'est absurde un peu qu'ils tiennent des réunions dans lesquelles les étudiants ne peuvent même pas faire. Uh, so, so you're saying literally they can't go, like students can't show up and say, I have a point to make or I have proposed a project or... No, ge no general assembly at all. No general assembly. Okay. Most. Never. <laughs> Most students. Never. It's a secret report. <laughs> 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 it's like a Monty Python sketch. <laughs> But despite all of that, the National Union of Students does occasionally have to take some action. And when the government announced that they wanted to triple tuition fees to £9,000, they were forced to call a demonstration, and they called a demonstration in central London. Donc, euh, malgré tous leur, leurs meilleurs efforts de ne rien faire, quand le gouvernement a annoncé qu'ils allaient tripler les, les frais de scolarité, ils savaient très bien qu'en tant que représentants étudiants, il fallait qu'ils fassent quelque chose. Donc, il y a eu quand même des organisations d'une certaine forme de manifestation. Euh, parce que, évidemment, ça, ça serait trop flagrant qu'ils qu sont du bord du gouvernement s'ils ne faisaient absolument rien euh, devant, le, le, devant le fait qu'on triple le prêt du collègue. But they were so used to convincing themselves that students weren't willing to fight that when 50,000 students turned out on the streets to protest, they didn't know what to do. They had no strategy for what would come next. And there was an occupation of the the headquarters of the ruling Conservative Party, which was condemned in the press, and the leader of the National Union of Students also condemned this occupation. Donc, euh, quand ils ont lancé l'appel, euh, ils étaient tellement convaincus que les étudiants étaient apathiques, qu'ils étaient euh, totalement dé, dé, dépourvus quand 50 000 personnes se sont présentées, ils ne savaient pas quoi faire, ils n'avaient aucun plan. Donc, euh, suite à ça, il y a aussi une occupation des, 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 du centre, si on veut, névragique du Parti conservateur en Angleterre, par euh, des, des, des étudiants, et puis euh, le, le, le syndicat, le, le National Student Union, a dû dénoncer euh, l'occupation de ces lieux-là, de ces locaux-là, euh, au même titre que le, le gouvernement travailliste, etc. Tout le monde a dénoncé, bien, eux aussi, ils ont dénoncé les actions par les, les, les milliers et les milliers d'étudiants, ils ont dénoncé ces actions-là comme inacceptables, etc. So after that, the National Union of Students made itself irrelevant to the struggle against tuition fees being tripled, and it fell to organizations who were willing to fight to take the lead. Donc, à partir de ce moment-là, après ces événements-là, ils se sont totalement discrédités aux yeux de la majorité des étudiants qui étaient prêts à un combat. Euh, et donc, euh, ça a tombé à d'autres organisations, dont euh, Socialist Student, j'imagine, et d'autres, de mener le combat parce qu'on voyait qu'il y avait une demande populaire d'avoir un certain leadership, d'avoir euh, quelqu'un d'au moins de, de proposer quelque chose. Et donc, euh, d'autres groupes ont dû euh, euh, s'organiser pour, pour présenter ce front commun-là. And in 2010, 
Following the betrayal of the NUS, there were student assemblies organised in London, which were organised and supported by socialist students, also other groups on the left, and just in general, any student who wanted to fight, who wanted to be involved in organising the fight back. Donc, euh, à partir de cette trahison-là, c'est là que vraiment la mobilisation du, de, des étudiants socialistes et de d'autres groupements se, ont commencé à se rencontrer, à penser à des campagnes, à s'organiser et à mener des, des actions concrètes pour euh, ramasser, disons, prendre de flambeau là où les, les étudiants, euh, les, les syndicats, le, le syndicat étudiant a lâché carrément la balle. Ben, eux, ils l'ont repris euh, et ils ont essayé de, du mieux possible de, de, de mener une campagne en 2010. And within that, socialist students helped argue for a, a strategy to escalate student action, to call student strikes and walkouts, and also to link that struggle with the, the fight against cuts and the working class. And we made those arguments within the movement. Donc, à l'intérieur, une fois que ces différentes organisations, dont étudiants socialistes, ont commencé à se rencontrer. Euh, ils ont, eux, pour leur part, ils ont proposé des actions plus radicales et de, justement d'occupation de, de, ou de quitter les, les walk-outs, donc quitter les salles de cours, etc. Et aussi, de, ils ont présenté des, euh, des projets et des idées euh, pour essayer de pousser le mouvement étudiant qui était dans le processus de se radicaliser, de se rapprocher de la classe ouvrière, des travailleurs en général, et d'essayer de tisser des liens justement pour euh, rendre la voix des étudiantes et plus forte et plus en solidarité avec l'ensemble de la société. And there were several different demonstrations and walkouts organized by this coalition of groups and the assemblies. But the movement was quite short-lived because the government decided to announce that they were going to raise fees in November. And by the beginning of December, they voted it through Parliament, so it was a done deal. And that meant that the movement died down after, after the vote in Parliament. So, in November, there were votes au Parlement pendant que justement il y avait des, ces grandes assemblées d'étudiants, etc., où différents groupes s'organisaient et proposaient des projets. Et on, donc la fin de la session, évidemment. Et rendu en décembre, on passe ça, la loi d'augmentation de, des frais de scolarité. Donc en janvier, euh, le, le mouvement était déjà un peu, c'était éteint. Euh, il y avait une tentative très forte, mais ça a été de courte durée. Ça n'a pas, pas tenu le coup pendant des mois et des mois. Et donc, euh, la, la loi était passée et les frais ont, ont malheureusement passé. And now, what Social Students is doing is we're helping to try and build networks of campaigns outside of NUS, which will struggle against cuts, fees and privatisation. But we also do intervene within the official movement as well, where we, where we can. And we have one member of the national executive of the NUS, who's a Social Students member. Donc, uh, on essaie depuis ce temps d'organiser en dehors, évidemment, du mouvement du syndicat, du unique syndicat euh, des étudiants, mais euh, on fait malgré tout des efforts d'avoir une influence sur ce, ce, ce syndicat-là. On a même réussi à faire rentrer un membre euh, dans, dans le NUS, donc, euh, c'est ça, NUS? Oui. Yeah. Okay. Et donc, on a, réussi à, on a réussi à en intégrer un et on essaie de tirer... Euh, vers des tendances plus progressistes, mais c'est pas évident. On va prendre une dernière question pour ce bloc-ci. On va prendre une courte pause, puis ensuite on va passer à la deuxième, euh, deuxième partie. Donc, okay. je vais poser ma question en anglais. Ok, parfait. C'est bien les choses. Donc, je voulais vous demander comment les socialistes étudiants ont été affectés par le récent split dans le Parti Socialiste des travailleurs. Je ne sais pas si. How many people have heard of it? But I've read a bit, not very much, um, about a split um, led by people like Richard Seymour, who was a Marxist blogger from Lenin's tomb, and a number of other relatively prominent people in the Socialist Workers Party who split over a question of sexual assault against a, a female member of the Socialist Workers Party. So. Just wondering about your thoughts on that, um, how that's affected the socialist students, how there have been splits within the socialist student uh, network as a, as a result of that, or are there current, those currents working, continuing to work within the socialist students? Donc, 
Je peux le redire. Oui, ben ça, ça, je vais essayer de résumer la meilleure traduction. Ouais. <rire> je ne sais pas si les gens sont au courant, mais euh, récemment, euh, au sein du Social Workers Party euh, euh, en Angleterre, il y a eu une session euh, euh, menée par un groupe, entre autres, euh, euh, un, un blogueur, euh, Richard Seymour. Euh, c'est un intellectuel assez connu, euh, marxiste. Euh, son blog, c'est My Name's Tune. Puis euh, c'était autour d'une question d'une euh, viol qui s'est euh, arrivé par un, un membre du parti de Social Workers Party. Puis comment le leadership a, a, a réagi à, à, à cette affaire. Donc il y a eu une session euh, autour de ça. Puis ma question, c'est comment cette session-là au, au sein de Social Workers Party a affecté uh, Social Students. Puis est-ce qu'il y a eu des sessions uh, à l'intérieur de Social Students ou est-ce que ces courants-là continuent à œuvrer à l'intérieur du groupe? Well, Socialist Workers Party has never been part of Socialist Students. They don't participate in it. Um, and in terms of how they've been affected, their student group, Socialist Workers Student Society, most of their members have left the Socialist Workers' Party now, so it means that Socialist Students is now really the main, if only, Socialist group on, my, on most campuses, so. Do you want, I'll, I'll continue after. Yeah. Donc, il euh, y, y avait une branche du Socialist Workers' Party qui, était dans, qui avait son propre mouvement étudiant. La plupart des étudiants de ce mouvement-là ont quitté suite à ces événements-là. Et donc, ben, leur alternative, souvent, ça a été de se joindre aux so euh, social students. Euh, donc, mais eux-mêmes, ils ne sont pas nécessairement et généralement ne sont pas membres euh, du Socialist Worker Party. Fait, donc, ça les a pas... Euh, c est, c est, c est, c est, ils n'avaient pas vraiment leur main mouillée dans cette, dans cette histoire directement. En fait, en fait <coughs> c est, c est, juste pour clarifier les trucs, oui, ils étaient obligés. En fait, la, la branche du SWP est obligée de faire partie du SWP pour être dans la branche jeunesse. Oui. Tandis que Social Student, c'est ouvert à tout le monde. C'est ça, c'est ouvert à tout le monde. Donc, eux-mêmes, c'est plutôt les, les étudiants affiliés à, à ça, cet autre mouvement étudiant-là au Socialist Poker Party qui ont dû qui, qui ont quitté. Ben, je pensais que ça, j'ai dit, peut-être que je l'ai mal dit. Là. Qui ont dû, en général, ont quitté. Donc, l'alternative où ils ont pu trouver une porte accueillante, c'était euh, étudiants socialistes. So just, just to follow that up, um, have, have those groups that split started working or joined, fully joined the socialist students, or like what's your relationship with those breakaway groups of the, from the Socialist Worker Party student groups? Well, I say. Oui, c'est ça. Je voulais juste une précision sur c'est quoi la relation entre ces groupes qui ont de groupes étudiants qui ont fait une session de du Socialist Workers Party avec Social Students. Donc, est-ce qu'il y a une relation de collaboration? Est-ce qu'ils vont carrément joindre, se joindre aux Social Students? Qu'est-ce qui se passe? Well, the group that left the Socialist Workers Party has kind of taken a name, International Socialist Network. Mm. Since that has mostly happened over the summer period, well, the universities are shut. There hasn't been much discussion over collaboration because everything has been quiet so we'll see I guess in the new year how we work together but in general in campaigns on campuses and so on we tend to work with other groups on the left and to organize joint initiatives so you know we'll see as things develop. Donc une chose qui s'est produite c'est qu'ils ont formé euh, leur propre, certains ont formé leur propre groupe, un réseau euh, socialiste et euh, comme les universités étaient en train de fermer au moment de tous ce, ce, ces événements-là, ben, fermer pas permanent, mais euh, fermeture, fin de, fin de la session, euh, ben, ils n'ont pas trop su quel genre de relation ils vont avoir avec ce, cette nouvelle organisation-là, euh, mais ils sont confiants, généralement confiants, que dans la plupart des cas, ils ont été capables de mener des actions conjointes et des campagnes conjointes avec tout, tout groupe socialiste. Euh, euh, donc, euh, ils ne pensent pas qu'ils ne voit pas à l'avenir que ce, cette organisation-là sera en conflit ou en contradiction avec leur, leur propre. Ils, vont, ils les voient plus comme des partenaires potentiels. So, 
répondre à la question. Oui. Parfait. Bon, ben, on va faire une, une petite pause. Il faut qu'on déplace la table pour la caméra parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Alors, euh, ceux qui veulent aller à la salle de bain, il faut que ce soit. Euh, C'est le temps. Est-ce que c'est 5 minutes? Oh, 5 minutes.